资产和财产清单上没有任何输入。林小姐，我还要回概念，让费总再帮我上签个字。你去吗？啊，你们还要回概念呢？你们稍等我一下啊！怎么样，是不是很漂亮呢？小明，你的体型起的还是不错。哎呦，您不知道，为了找这个景儿啊，我奶奶腿都跑断了。啊，费总，我想问一下，费董跟李安瑞走了吗？还没有，怎么了？他们什么时候走啊？我还要回去一趟，就算是要求您在他的文件上签字。呃，不不不，千万别回来，我去找你们。那个棚旁边有个餐厅，咱们在那儿汇合吧。叫我老伴儿，让我怎么理你？那我不挑个时候。今天在舞蹈队看见我，有没有一种惊喜的感觉？惊喜、惊吓还差不多。你去哪儿啊？办事儿。那那你搭我一段吧。不行。我为你们跳舞，脚都磨破了。你看呢？你今天不排练吗？佳明让我们早点回家休息，养精蓄锐，所以你得送我呀。我休息好了，才能为你们概念好好跳舞呀。我跟你说了，我是需要办事儿。你要愿意陪我转一圈呢，我就不拦着你了，省得落一个不懂得怜香惜玉的名声。就知道你舍不得丢下我。
喊切！我不想听你说话，我不想再看见他。谁呀、啊？就是那大粗腿。<笑>董莹莹，我和他真是什么关系也没有。他卖弄风情，他卖弄他的，我可总是严守阵地。那好。既然你们之间什么事儿都没有，那就让他马上离开舞蹈队。明天就是发布会，他走了谁领舞？那我不管。后天，发布会一结束，我立马让他走人，多一秒钟都不让他留。我知道你会理解我的。我理解，但是，我还有一个条件。什么？用另外一个人的消失做交换。谁？林无敌。是人呢，就算八点起床，爬都该爬到。又嚷嚷什么呢？我没嚷嚷，我是在叫你那个守时的好姐妹出来呢。你也看不见她吧？我估计她又隐身了。你别老死盯着她不放，行不行？你那位林助理，我看她做事也不见得有多妥当。昨天我就跟她说过了，我要给发布会的工作人员发劳务，到现在她都没准备好。支票不在你手上了吗？我能把支票撕碎了分给他们吗？好几十号人呢，我的费总，我倒要看看他一会儿怎么说。你没给我提过这事儿啊？你的心思都放到那个二百五的身上，就算我开个坦克，你都听不见。林无敌，李总，什么事儿？昨天我特意的嘱咐过你，这笔钱我要的是现金，不是支票。可是李总，昨天你只跟我说要领劳务，你的意思是，我没有跟你说清楚吗？对不起，我现在帮你去取。费总，费总，莎莎，什么事儿？啊，那个，这是舞蹈演员的合同，麻烦您签一下字。吵死了，莎莎，去里头帮我接个电话。哦，好。喂，你好，甘宁公司。哦，他不在，你哪位找他呀？唐亚军
，好，好，没问题，我一定帮你转达。嗯，放心吧。嗯，拜拜。费总，哦，珊珊，费总，麻烦您在这儿签个字，我好去找舒娜领现金。好的。吴迪，刚才有人给你打电话了。谁呀、啊？那小情人。唐同学怎么样了？进展到什么地步了？哎呀，珊珊，你就别乱说了。平时咱们自己说说也就算了，就当着费总面还跟他说，那又怎么了？他就是你老板，又不是你老公。珊珊，你怎么这样啊？我担心，我担心费总觉得我作风有问题。你什么作风问题？<笑>你逗死我了！什么叫作风问题啊？哎呀，不跟你说了，我去找朱娜呀。你真是的。吴总，吴总，你笑什么呢？没，没什么，没什么。你是想要费德南看了那个狒狒？我让他在林无敌和那个跳舞的女人之间二选一。哦，那个跳舞的肯定不能走。嗯，正好是我处在林无敌的好机会。我从哪查起呢？他的人品肯定没问题。他家我也去过，住哪有几口人我都知道。我唯独不知道他有个莫名其妙的男朋友。隐藏的越深，问题越大。我们这么调查人家的感情问题。会不会侵犯人家的隐私啊？哎呦，我的费总，这都什么时候，你怎么还顾及这个呀？他要真爱唐亚军，两个人一商量，好，把该念给吃了，到时候连骨头都不图给你。啊，这座该念大楼，再加上咱们一堆设备，正好是你送给他们二人的新婚大礼。换点钱有那么难吗？我的钱呢？你的宝贝秘书还没拿来？无敌去找出纳了。出纳在西藏吗？要去那么久？等等。无敌，无敌！费总，我在这儿。我一叫他就到了。费总，你找我什么事儿？李总管来要钱了。哦，李总管把钱给你。天哪，李总，这是给你的钱。还有李总，请签这个。这是什么？这是收据，用来对账的。我现在赶时间，回来再签。啊，李总，这怎么？你不相信我？安倩，必要程序吧。必要程序，你还没走必要程序呢。别忘了，二选一。谢谢李总。哇哦，越来越强悍。哦
，费总，我先进去了，失陪了费总，失陪了吴总。去吧。嗯。快快快，姑娘们要彩排了，我们把队形练一下，快快。莹莹，你可要好好表现呢。有人看你不顺眼，是我把你保下来的，你可不能给我丢脸哦。我知道，陈导。快点。喂，啊、哦，是吴迪呀、啊，啊，亚军啊，他在。亚军啊，快来接电话，是吴迪。啊！喂，吴迪，你怎么不打我的新手机啊？无良，快说，找我什么事儿？啊，没什么事儿，就是想提醒你，过两天咱们可该还亚洲银行的贷款了啊！我可不想影响天才的信誉度。知道了。我想跟您说一件事儿，后天天才就要把贷款还给银行了。我想保持信誉度，您看又要还钱，他们追得也太紧吧？谁让我们的资金流出了问题呢？不然，如果天才的信誉度出了问题，我们以后就再也不能融资了。这些事情你就看着办吧，反正财务方面的问题，你比我懂得多多了。吴迪，嗯，你是不是有男朋友了？不，费总，你说什么呢？我没有男朋友。别瞒我了，马莎莎都告诉我了，就是那个唐亚军。不是的，费总，马马莎莎她不了解情况，我跟唐亚军，我我们只是老同学和老乡。但唐亚军那天打了个电话过来，说你不听见了，所以他们就以为我跟唐亚军有什么。实际上我跟唐亚军真的没什么，费总，我真的没有男朋友。我没说什么，你别紧张。费总，你还有什么别的事儿吗？没了。那我先告辞了。不用啊，我问过了。你问什么了？男朋友。嗯。你说你这人啊，还说不吃醋，你都忍不住跑去求证了。说吧，问出什么没有？没什么，跟我想的一样，假的，大家轰出来的花边新闻。那个唐亚军是他同学，两个人根本没有恋爱关系。这帮爱八卦的女人。<笑>哎呀呀呀呀呀呀！假的就假的呗，你至于笑成这样吗？你看你这点出息！我笑了吗？我笑也是因为他跟我想的一样，忠实可靠，毫无隐藏，是吗？空穴来风未必无应。根据我的经验判断，但凡有女人否认她有男人的话，就说明她很有可能已经有男人。她不是你熟悉的那种女人。俗话说无风不起浪嘛，概念咱只有一个，这个宝咱压不起。但凡要出了问题，你可别怪我没提醒你。我建议你还是多方面、多层次的调查一下。女人这东西，学问可大了去了。我提醒你啊，貌似忠厚内藏奸诈的女人，可不只是出现在故事会里。好好想想吧。行了，我得去趟会场了。蓉姐等着看我的活动安排。你让我看看那个奢华的场面，以此激发我新一轮赚钱的斗志。哎，想去学学。别做梦了！看看你们的整体素质，像那种进得了多少积分库的人吗？会英语吗？包是名牌的吗？那头发做过保养吗？别去给概念丢人了。我们有什么好丢人的？我们又没未婚先孕。你，概念从来就不是以貌取人的地方。只要我们想去。费总肯定能让我们去，是吗？那试试啊！可惜以你的职位，跟费总说不上话。我们虽然说不上，吴迪说得上。哦
，只要不怕被骂，那就说哦，一点自知之明都没有，我都替你们悲哀。面对现实吧，丑八怪们。好，我们是丑八怪，可是今天晚上我们这群丑八怪，我们就是要去新闻发布会现场。我会跟费总说的，就是就是你个头，吸了纸还那么多肉，一台冰箱都装不下。你说什么？我就说了，你再说一遍。我就说，就你再说一遍。你说什么？你还搞什么东西？我再说一遍。又在牵牵手啊？啊？这是前台公司的窗口，让人看见像什么样子？啊？一点荣辱观都没有。就是，孙经理。我们只是在。林助理，我不是说你，马莎莎，早上那几份合同，费总签了没有？怎么到现在我没瞧见呢？我给费总了，可是他。好了好了好了，现在去拿，快去快去，你少吃一顿，多跑两趟，还能瘦一点。我现在也就吃几颗豆子，算了算了，我马上去给您拿，行了吧？莎莎，还不回去干活去？费总，呃，吴党演员的合同您签好了吗？孙经理说要拿给演员。签好了，全在这儿了。啊，谢谢费总。啊，对了，莎莎，我正好有事儿问你呢。问我？什么事儿啊？坐吧，来，请坐。是这样，吴迪做总裁助理也有一段日子了。作为老板，我有责任关心下属的个人问题。他工作压力这么大，势必会影响他的私人生活。你上午说他有个男朋友，他男朋友对我、对公司、对他，不会有什么看法吗？啊，费总，这个我不太清楚，您还是问他吧。今天上午啊，我刚跟您唠叨了两句，他出门就埋怨我半天呢。啊，这个吴迪呢，他从来也不抱怨，有多大压力都自己扛着，他可以不说，但作为老板，我不能不问呐。哎呀，费总，真没想到你是这么一位体贴。马莎莎出品。
无敌看上的是一个有才、有德、有钱、有貌的似有新人。这么好？可不是嘛，羡慕死我了。可是那丫头啊，死活都不肯说出那家伙的名字，我们就拿螺丝刀把她的嘴给撬开。撬出什么了？唐亚军。唐亚军？这就是从无敌嘴里抠出来的名字啊。哦，那那个能改变他一生的说法是什么意思啊？贝总，你也开始相信小爱的推测了。啊，说实话不太信，但是这不是信不信的问题，主要的问题是，八卦不能只讲一半。费总，孙经理，我让你拿合同，你怎么跑这儿吃麻花来了？合同呢？啊，是我让莎莎在这儿陪我谈一些比较重要的问题。重要的问题？他有问题？费总，您告诉我，我处理他。啊，不不，恰恰相反，莎莎是一个非常优秀的员工。啊，好了，孙培，这是合同，拿走吧，别在这打扰我们了。快去，快去。好好。一个舞蹈演员一份，让他们签好字，马上拿回来。遵命。<笑>快点我就看不到你这流里流气的样子。谁让你看了？小五。哎，李总。去哪儿？哦，去发布会送合同。哦，送合同，是去送你的小女朋友吧？闭嘴！闭上你的你妈小嘴。人家现在还不是女朋友呢，哦，安倩，你小五还让那个薛菲菲了。哎呀，行了，小五，这是工作人员的劳务费，拿到会场交给叶荣。好，一定送到。你跟他说，我和裴娜吃完午饭就过去找他。嗯，好的。好好把握哦。你说唐海军开了一家新公司？嗯，好像是这么说的。无敌喜欢那小子，那小子开了一家新公司。他能改变他的生活，他也能改变他的生活。生活。啊，小爱还说了，这事儿不管无敌怎么努力，都不太可能有结果。为什么？他看不上他。四五六七八，二二三，四五六七八，好，停。大飞，叫他们换衣服去。舞蹈演员去换衣服，辛苦了，各位辛苦了。嘿，你来干嘛？走开，走开，该干嘛干嘛去。别呀，陈导，我是来工作的。你现在要是赶我走，你的那群小鹌鹑们可就没合同签了。那你还不快去？哎。哎，小五，回公司的时候叫小爱赶紧过来，还披服装等着要呢。好嘞，这臭小子。美女们，合同来了！真的，我的呢，我的呢，我的呢，我的呢。别急，别急，都有份啊，一个一个来。大飞，你带他们去签一下吧。好啊。哎呦，董莹莹，这是你的合同，看我对你多好，都给你上门服务。费德南什么时候来？哦，应该快了。有美女在的地方，哪少得了我们费总啊？沐浴乳和丝绸的结合，真是完美至极。我做过那么多发布会啊
，还是概念最懂客户的心。<笑>那当然了，再怎么说，概念也是本市业内的老大嘛。嗯，至少曾经是。什么事能像苏磊，中饭过后还能眯一会儿就好。小姐，快见。吃纸减肥法，离我远点儿，找你菲菲姐去吧。萍姐，吃醋了吗？吃你个信用卡！哎，你不承认我也知道。十二姐，这是签好的合同啊。好。你慢慢研究，我先走了。有多远走多远。我兰姐。莎莎，这是什么呀？裴娜的体检报告啊。可是收件人写的是孙培，我们俩有点不太敢拆。这有什么可难的呀？拿蒸汽熨斗烫一下就开了。嘿，看不出来呀、啊，当特工的料吗？走，十张布去。王先生，你怎么又在这儿聊天啊？合同呢？小虎给你拿回来了没有？啊，给。哎，那是什么呀？没什么。拿来我看看。拿来。我的私人信件，你藏我私人快件干什么？这这这，行行，都快去回去上班吧，啊！你们不要认为有林助理护着你们，你们就可以在这偷懒，知道吗？呸！死哮喘，快想想，那东西怎么拿回来？椅子呢？拆开这边，这边，这边吧。冯姐，哎。吴庸，你们准备的怎么样了？一切顺利，我和吴庸正在排座位呢。太好了！哦，对了，嘉明刚才找过你，你去化妆间看看吧。是吗？嗯，好，那你们先忙吧，咱们一会儿见。嗯。我觉得这两排呢，应该留给国际广告代理商。你觉得呢，吴庸？吴庸，啊，你怎么了？呃，没什么，蓉姐，我就觉着您不应该让安倩去化妆间。为什么？因为化妆间里面有一个舞蹈演员，是德南的老舞伴，安茜根本就不想见这个人，是吗？关键嘛，那个女人还不识相，太嚣张。不知道阿南给人灌了什么迷魂汤了。<笑>还是蓉姐了解他，费南的迷魂汤多了去了，引无数各种年龄段的女人进折腰。<笑>我都快急死了！你看，小艾到现在还没把下一批服装送过来，那些女人呐，吵得我头疼。还有啊，你想效果有没有预想的好？这些问题我都能给你解决。董莹莹这个问题，你什么时候解决？这个简单。
。哎，解决了，眼不见为净了。佳明，你……对了，那个唐小军是怎么回事？据说他能改变吴迪的生活，吴迪也能改变他的。听谁说的？小爱，他的第六感预测他，第六感生死恋，这你也信？女人的第六感有时候很难讲的。我觉得这个预言越琢磨越像真的。哎，你想啊，他俩的生活会因此发生变化，一夜暴富算不算变化？现在天才就是由唐海军在操作的。我怎么听你这么说，我越来越觉得这个无敌有心机啊！你看，他天天的在你面前装斯文、装忠诚，背地里呢就倒贴着去追别的男人。那那个唐海军也太左手渔翁之利了。我觉得有心机的不是无敌，是那个男的，他想利用无敌的感情达到自己的目的。啊，我觉得咱们不能坐以待毙，你必须去和唐海军竞争。但愿今天晚上费总的发布会能够一切顺利，希望概念能够快点重新振作起来。我必须啊，在林无敌把天才交给唐亚军之前采取措施，否则的话，咱们真的会鸡飞蛋打。小爱还说。是血管栓塞。每到这个时候，我就特别向往美丽的乡村。嘉宾又来了，快快快，把衣服拿到化妆间去。哦，快点，乖乖。哦，还有音响。哎呀，安倩，我们在谈很重要的事情，你能不能别这么无理取闹？是我无理取闹，还是你言而无信啊？吵吵吵！你们俩在一起不是吵着就是粘着？闭嘴，都给我闭嘴！阿南，快去帮我看看音响怎么弄的，再没人管，演出又要砸了。好，这这张明，我我来去。走走走，咱们走。把手拿开，我可不想怀孕。张明，你你这么说觉得很幽默吗分手。
。我的名字叫吴迪一，我相信我能创造奇迹。我知道该用什么赢得胜利，自己拼自己才对自己。